Bueno, la situación es la siguiente. He llegado al parking de Cabo Polonia, pero me cobran 90 pesos por noche. Como planeo quedarme unos 15 días, pues eso implica que es money money. Pasó lo siguiente, cuando llegué a Punta Ballena, conocí a unos uruguayos y les pregunté por casualidad. Oye, ¿vosotros no conoceréis a alguien cerca de Cabo Polonia donde pueda dejar la moto y no me cobren? Dijeron, uy, tengo un amigo que creo que su tío vive allí. Total, que me puse en contacto con el amigo, el amigo se puso en contacto con el tío y el tío me ha dicho que puedo dejar la moto en su casa sin problema. Así que me voy a ahorrar pues, los 30 o 40 euros que me iban a cobrar y me lo puedo gastar en pescadito frito. <risa> Esto es una arcilla roja y está incorporado cuando el barro está muy fresco, de tal manera que forme el mismo cuerpo. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que Dios hizo un buen trabajo como ceramista? <risa> o sea, lo que más curiosidad me produce es cómo ve el mundo alguien como tú. Es complicado. Tú, tú tendrías que hacerte la pregunta cuando termines el viaje. Mira que os voy a hacer una foto a los dos. A ver, esto es lo cachete. <risa> ¿Cómo te sientes antes de la gran aventura? Mm, feliz. Preséntate. Soy Leo, me gusta la aventura y esa es la oportunidad de una vida. En este lugar el sol brilla siempre como en una postal. La ruta es mi casa, lejos de la tierra en que nací. Pero estoy donde quiero estar. Esto no pone no idea. ¿A dónde me has traído? ¿A dónde me has traído? No te da vergüenza que me has traído a un callejón sin salida lleno de barro. Si te digo que me gusta la aventura. Y tampoco me gusta que me digan, ah, tienes miedo del ofro. <risa> Querías aventura, ¿no? No, no, no. no. Te juro que esto no suele ser. Vamos a pedir de nuevo. ¿Qué queremos? Batería. Queremos un cielo. ¿Te gusta? Está linda. Ah, bueno. sí. Yo si el hijo va a comprar una para regalarme a mí para salir de viaje. Ah, ¿Apunta? Ah, Toma ah, nota. El miedo a volar. El mundo está lindo como está. Que después uno elige lo que quiere ser. Porque esto era malísimo. Es el pelado ese. ¿Dónde quedaron los rizos? Después de tanto cambio, después de todos estos años, ¿cuál es la conclusión? Si no tú quieres que resumir. No, pero es nada, que si te sacrifica sale. <risa> Tienes que meter nomás. Eso es. Voluntad, voluntad y sacrificio. Dale. Voluntad grande, temporada buena. Hay una parte de mí que está un poco como nervioso por ver cómo se da el compartir lo que es el conjunto del día. Uh -huh. Desde que te levantas hasta que te acuestas, camping, cocina, moto, visitas, lugares, entrevistas. Puede ser muy molestosa. Pero... Puede ser muy molestosa. <risa> si fuera francesa, me echaba un poco para atrás. Pero como eres media americana, Ay, por ahí te salvaste. Y sueca. ¿Sueca también? Ah, mira, eso sueca. suma, eso suma. <risa> Muchas gracias por todo. Sí.
Sí, me iba a decir a mí que iba a estar haciendo esto. Llevo mucho peso con Leo y tengo que descansar un poco la cadena. Está súper tensa. ¿Están haciendo amiguitos? Siempre. <risa> Son los, los, los perritos de la estación ese y aquel. Cowboy. Cowboy girl. Cowboy city. <risa> Amerita hoy un día de sol que concluya así a una tarde de amor. Are you happy? Happy. Eh. happy. Severamente. ¿Cómo ha sido nuestro día? Ha sido mojado, eh, divertido. Eh, quiere decir que no ha parado de llover en todo el puto día y que nos hemos ganado a hierro este pedazo de jacuzzi. Que de cuando en cuando me tira un consejo. Explica tu, tus sensaciones de ir en la moto. Como sentarse encima de un tren, que no controles nada. Good sensation. And he drives well. So. No. Con motos y todo, pero no. maneja bien. Manejo bien. Porque su, Supernova es difícil de, de conducir. <risa> Así que vas a ver la luz del camino, así que vas a ver... Hola, ¿qué tal? ¿El, el Indio Rivero es acá? ¿El Indio Rivero? Sí. No, no, tenés que ir hasta, hasta Quebracho. Ajá. Oh, así que vas a ver hacia adelante. ¿Qué tal? Estaba buscando lo del Indio... ¡Echate! Lo del Indio Rivero, ¿por dónde queda? Ahí en la esquina. Y, 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 pone... ¡Cachate! No creo que sea aquí, ¿eh? Dale, métele. ¿Rivero es por acá? No, acá no vive, vive la hermana. Métele, que ya llegues. Agustín, encanta. ¿Cuántos hermanos soy? La parte Roberto, tú y. Sí, ahora somos diez. Diez hermanos. Wow. ¿Tú cómo te llamas? Magdalena Silen. ¿No me vas a dar la mano? ¿Cuántos años tenés? Que vengo de muy lejos, solo para darte la mano a ti. Pero pues venimos a hacerle un reportaje a Roberto. Y Joaquín me habló de Roberto. Lo miré, hablé con él y dije, vale, merece la pena hacerse los kilómetros. Yo empecé aquí, en Santiago de Chile. ¿A dónde quieres ir? Pon tu dedo en el mapa. Uh. Uy. Según eso te vienes conmigo a Brasil, ¿no? ¿eh? ¿Tú a dónde quieres ir? Señala, señala en el mapa. ¿No quieres ir a ningún sitio? Está, está en tu mano el poder, ¿eh? Buenas, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Bien, Mira, te presento. Leo, que es amante de los caballos y los animales en general. Te conocí en Cabo Polonio y le comenté que venía para acá a conocerte y se sumó a la aventura. Los mismos kilómetros que me he hecho yo se los ha hecho ella. Estoy muy orgulloso. Métele que ya se ve desde acá que le dé. Dale, métele, no más. Dale, métele que ya llegas. Y estaba quebrado. ¿Te habías roto la pata ahí? Como una actividad muy tierna, ¿no? Con el campito, con las vacas. ¿Así? ¿Ah, es que es la primera vez en mi vida que lava mano, te lo juro. Pero es divertido. Tú sí que sabes tierra. ¿Cómo se siente? 
bastante tender ropita en el campo con la calma. Si fuera mi ropa estaría mejor. <risa> Estoy muy orgulloso porque es la primera vez en mi vida que lavo ropa a mano. Y eso que soy de pueblo. Y es una actividad entrañable. Vivir una vida en el campo con los hijos corriendo por la pradera. <risa> Yendo a alimentar a la yegua. Tanta vida en ciudad y uno se siente tan relajado aquí. Es muy bonito esto que estamos viviendo. Casi todo el mundo con una sonrisa permanentemente en la cara. Eso, aunque parezca mentira, no se encuentra siempre en, en las ciudades en las que vivimos. ¿no? Y sin embargo vas al campo y la gente está feliz, está contenta con sus quehaceres, con, trabajando con sus manos. Estoy contento de haber lavado mis calzones con una pastilla de jabón lagarto. La gente cree que no existen los héroes Y es el sistema en el que se han educado Pero si solo ganan de los billetes Y el mundo entero, entero Y el mundo ya se ha ahogado Y hay con su barquito Gaucho teniendo celular, no pega, pero como no está filmando, no, no importa, así que... ¿Ya, ¿Ya hicieron el trabajo? No, de tarde, bueno, capaz, ¿sí? Ah, está, 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 tarde, vemos entonces. No soy vegetariano por ahora, no sé más adelante, pero consumo carne. En, en realidad lo que me parece cada vez que, que eliminamos un ser vivo, tratemos de ser mejor que ese ser vivo que eliminamos como persona. Entonces que eso se vuelque en el bien de... Que si yo voy a recuperar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, sea mejor que el de ese animal que consumimos. Eso que consumimos se reproduzca en algo mejor que lo que eliminamos. Cuidemos más lo que sale de tu boca que lo que entra a tu boca. ¿no? Es más dañino lo que sale de tu boca que lo que entra a tu boca. Mamá. Uh, yeah, 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 yeah. Mamá. Principalmente para qué? Cortar lo que se necesite, ¿no? Dicen los antiguos que sirve para cortar hasta una discusión. <risa> corta lo que venga y si corta una discusión, ¿no? Pero yo no lo uso en ese fin. <risa> Libre exploración ¿Qué te ha pasado, Leonor? ¿Ha sufrido lo que se suele llamar? Vergüenza Si supiera la cantidad de veces que se me ha caído a mí, no te preocupes ¿Quieres probar de nuevo? Sí, me enseñé Mamá, calla, sobre ¿Cómo te has sentido? Eh... 
Espectacular. Estaba nerviosa nomás. Sí, un poco. Todo el ejercicio del caballo. Sí, Súper bueno, ¿eh? El contacto con el caballo es algo especial. Muy especial. Te cuenta, Roberto, que no te dé vergüenza ser más veterano. Os los bendigo en el nombre de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Respeto y lo hago. Respetarlo de vida. ¿Por qué no te quedan bien? Porque sé que sí. Me parece que estamos hechos el hombre para la mujer. Se enamora de la persona, no mira el sexo. Lo que sí me gusta es la trilogía, sí, está divina. ¿Tú estarías dispuesto a estar con una mujer y otro hombre? No, dos hombres y una mujer no me gustaría. El Dios que yo creo no me gusta. ¿Qué Dios creo? El que exalta la ciudad. Yo creo en mi hijo. Nah, nah. ¿Cómo nosotros seres humanos vamos a saber lo que nuestro Dios respeta o no? Si nosotros no estamos más que interpretando su, su mandato. Su mandato. Y en el momento en el que es interpretación ya no es objetivo, ya es subjetivo porque está el, el entendimiento humano de por medio. A lo mejor a Dios le encantan las lesbianas, le encantan los gays. No creo, me complicó con palabras muy difíciles. Un partido fácil se complicó. Bueno, pues la verdad es que encuentro muchas similitudes con la zona de España de la que yo provengo. Anoche salimos a, aquí al, a, a los pares de la zona. A los pares de la zona. Sí, y la verdad es que fue muy entrañable ver cómo en un punto tan remoto del planeta uno puede encontrar tantas semejanzas con mi lugar de origen. ¿no? Una vida tranquila, una vida simple, una vida donde el ritmo es otro. Y la verdad es que uno se encuentra bastante a costa acá. Que se materialice el el viaje de él hasta el final y que sea realmente importante como él piensa porque digo, nosotros somos simplemente un uruguayo que vivimos acá y, y tenemos un rinconcito eh, abierto para ellos y para algún otro que venga de, de cualquier parte del mundo para recibirlo y, y ya no tendremos mucho que darles pero por lo menos hay aire, sol, este, espacio para estar libre y fue lo que tuvimos. Alegraron el domingo, los cambiaron. Eh, está como muy poseada, la están arreglando. Eh, maneja despacio. Vale. Tené cuidado, tené cuidado. Gracias por todo, amigo. De verdad. <risa> que vaya bien. Hasta luego. I wish I could make me sin, but I can't believe in you. Am I a loser? I know I'm a loser, babe. Creeper dreams with your name, call them the back door. Always danger, so much of danger. Yo quería deshacerme de, de, de este engendro. Parece que hoy no va a ser el día. <risa> Porque estamos en reserva y faltan 100 kilómetros para llegar a tocar en Bob. Así que vamos a ver si en el rancho este nos convivan un poquito de gasolina. 
Tienes que poner tu mejor cara ahora. ¿Qué vamos a hacer? Miramos. Son majos ahí, en Uruguay. Y si salen con el cuchillo de gaucho... Estoy escuchando la voz. ¡Hola! ¡Hola! <risa> Van a escuchar los perros. Hostia, hostia, tú. Vámonos, vámonos. Tú, tú, que vienen ahí dos mastines que te cagan. It's my mind, baby. You know it's gonna hurt when you come back. It's not easy. It's not easy. Pensé que venían a arrancarnos los huevos <risa> los perros estos. ¡Eh! No, no me mees la rueda de la moto. Me ha meado la rueda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Mira, tenemos una situación. <risa> no hemos calculado bien la ruta y nos vamos a quedar sin gasolina en, en cuestión de 30 kilómetros. Es por saber si nos podían vender un poco ustedes de gasolina. Hay un almacén. ¿Hay un almacén? Sí, hay ¡Ay, qué suerte! Yeah. 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 Bien. Yeah. Muchas gracias. Hasta ahora. Campo, campo, campo. Nafta. <risa> qué loco. <risa> I wish I could make me sense, but I can't believe in you. Am I loser? Hola, buena. ¿Vende usted en Afta? Sí. Pues le vamos a comprar un poquito porque si no, no llegamos. ¿Cinco litros, Francis? Pues cinco litros de 95, por favor. ¿Vende usted gasolina de, de siempre, todavía? O... Qué bueno, porque pues, la gente se suele quedar por aquí así. Igual de tirados que nosotros. <risa> Llegamos a Tacto 40. sean desayuno de campeones de la gente que recorre la carretera sin miedo con viento agua vibraciones y te quedas sin gasolina pídese la vida te dará nada la vida hay que pedirle cosas y la vida provee la vida te da hoy es nuestro último desayuno juntos sí. es una persona muy curiosa te animo Tú que lo ves esto, fientao, que la conozcas. Fientao, fientao. Me debe echar de menos un poquito. Un poquito. Power to the man. Power to the woman. ¿Hay algo más que quieras añadir? No, me gusta comer en silencio, ¿sabes? <risa> Grandes asesinatos que hay en este mundo entero, ¿verdad? Cosas increíbles. <risa> que nos hables de asesinatos. Claro. Con un cuchillo en la claro, mano, no Washington. Este, 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 este. Dime, dime, dime. <risa> Yo vi, por ejemplo. Agarrar una pierna del hombre y cortar el hombre vivo, así sacar el rato de la ropa. Sí. Le sacaron las dos piernas por ahí, los dos brazos. Vivo, <risa> vivo, el tipo. Que estaba comiendo. Vivo. Y después le cortaron el pescuezo. Y bueno, más vale que hubiesen cortado el pescuezo de primera. Y yo vi el tipo <risa> gris, sí, gris. Sí, ¿no? El otro con un pico. En la sombra de unos arbustos. Y llegaron dos, dice, no, no, dice, no hay que gastar balas, dice, hay menos gasto de bala con un pico. Es que estábamos hablando súper bajito y ha salido como cagándonos, tú, barbudo, como me... Aquí no, mamones no, eh, yo primero aviso, luego tú, me cago en la recunda, puta madre. Como echando espuma por la boca, ¿sabes? La mejor forma de que te despidan de un hostel es hablándote de descuartizamientos y, y asesinatos en masa. Pero es que yo me quedo. <risa> de nada. Vive, <risa> siente, vive, respira, huele, come, saborea. 
y en algún punto nos volveremos a encontrar. I read that in your mind. Palabra de Agustín y Supernova. Hasta luego.